हेलो फ्रेंड केम छो मजा में फरी एक वक्त आपने समक्ष उपस्थित थे थोड़ा कोई कारणोंसर कोई संजोगों और साथ चैनल में अंदर थोड़ा बदलाव आ गया तो चैनल से ही बंद थे गए थे परंतु फरी थी नवी चैनल बना भी अनेक वो प्रयास करीस के हम अपने क्लास थ्री ने अनुलक्षित ने आवारा ट्रॉन के चार महीना नहीं अंदर बदा टॉपिक संपूर्ण अपने पूर्ण करा दिस तो मित्रों प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब कर जो शेयर पॉन कर जो जेथी करी ने जेलों को द्वारा वो कोई प्रयास थे रो वे चैनल ने बंद करावानो तो ये लोगों ने पढ़े हुए थे सब एक ना भाई फरी थी एक वक्त आलो कोई चैनल चालू कर लीजिए तो सब क्यों हुए दिया सुधी चैनल ने सब्सक्राइब कर जो आज ही मित्रों आपने बता रहे चर्चा नहीं करी आज एक टॉपिक में आपने चर्चा करवानी है भारत ना इतिहास में जो मित्रों इतिहास नाम नो शब्द आए ले घना बता मित्रों से � आ एक लेक्चर तमें सारी रीते निहार जो संपूर्ण पूरों थाई त्यां सुधी आज पची आपने कोई पौन एवी क्षति नहीं रही इतिहास तमारो प्रिय विषय बने जैसे मात्र मित्रों आपने ख्याल हो तो ना थी कि इतिहास मुंह रीडिंग के भी रीते करूं कई रीते ने माचू कई रीते आपने ने प्रिपेयर करूं आज पची हमें � अहीं तमारे समक्ष में विश्व ना नक्शा ने ड्रॉ करें जैसे अहीं तमें जो इस अपोच उस पश्चत रीते उत्तर अमेरिका जी दक्षिण अमेरिका कंचे अफ्रीका कंचे आसिया कंचे यूरोप कंचे ऑस्ट्रेलिया कंचे तो समग्र विश्व ने अंदर जरे लोगों ये रेवानु प्रारंभ करो शुरुआत में जरे पृथ्वी ऊपर आसमंदर � त्रोण जगह समग्र पृथ्वी पर मानसू रहता आता एक जगह यहाँ अफ्रीका खंड नहीं होता पति जुआ मरती होती अफ्रीका नहीं एक जगह ऊपर मानसू रहता था एक वही एशिया नहीं अंदर बेस संस्कृति जुआ मरती होती जो मित्रों आई थी आपने अलग करते सु आ यूरोप खंड करना सु आ खंड ने आपने अफ्रीका खंड करना सु अने आ � अफ्रीका अनेसिया एक संस्कृति नो विकास अफ्रीका कंपनी अंदर थे लोग तो एक संस्कृति नो विकास एशिया में अने हज़ी एक भारत ना वायुवीय खुना नी अंदर कौन एक संस्कृति नो विकास चे थे लोग तो समग्र पृथ्वी नी अंदर त्रोनो जेवी जगियाती के जहाँ मार्सुए रेवानी शुरुआत करी थी बाकी समग्र पृथ्वी एशिया नहीं अंदर बेस संस्कृति अफ्रीका नहीं अंदर एक संस्कृति अने अत्यंत त्रण संस्कृति नो जो आपने ऑब्जर्वेशन करी है तो अत्यंत त्रण संस्कृति कोई ने कोई नदी ना किनारे जीविक से लिया थी ओके मित्रों वही आपने जो ही है तो अफ्रीका खंड नहीं अंदर अन्य एक सरोवर आ गया उसे जब बराबर अ विक्टोरिया सरोवर में थी एक नदी आमना मामना मावी रीते प्रवाहित था याना एक भू मध्य समुद्र नहीं अंदर समय जतिया थी आ नदी को नाम से नाइल नदी एक संस्कृति नो विकास नाइल नदी ना किनारे था यो तो एक वही नदी वह जी भाई काबुल नदी एक संस्कृति नो विकास वही काबुल नदी ना किनारे था यो तो अने आ विस्तार भारत नो जे वायुवीय कुना नो विस्तार जे वही थी सात नदियों प्रवाहित तथी होती ये सात नदियों ने कदर तमे बदा सारी रीते जानो जो सतलुज चीना रावी बियास जेलम सरस्वती ओके अने सिंधु नदी जो मित्रों आश्वत सिंधु नो विस्तार के बजे एक संस्कृति नो विकास आया थियो तो एक संस्कृति नो विकास आया थियो तो एक संस्कृति नो विकास आया थियो तो प्रारंभ भी जरे मानसूए रेवानु पसंद करो तो ते वधारे पर तू नदी ना किनारे रेवानु पसंद करो तू नदी ये ना रेवा माटे नो प्रिय जग क्या थी ऐनी प्रिय वस्तु � नदी ना किनारे थी प्राप्त होते जे ये समग्र पृथ्वी नहीं अंदर आई त्राण जगह है मानव वसा तो जो आमंत्रित होती मार्सो रेता आता आ नदी ने आप रहे थे अदृश्य करी है जी जो मित्रों आज ये संस्कृति अफ्रीका नहीं अंदर आ गई है तो अफ्रीका खंडी अंदर हाल मां पुना ही एक देश आ गया लोचे ते देश नो नाम चे ओके अही एक देश आलो है आफ्रिका अंदर मिस्सर अथवा इजिप्त आ संस्कृति नाम मिस्सर संस्कृति 
અહીં ઈરાન અને ઇરાક માં એક સંસ્કૃતિ નો વિકાસ થયો તો ભારત ની ઉપર તરફ આ બાજુ જેમ જેમ જતા જઈએ ભારત પછી પાકિસ્તાન પાકિસ્તાન પછી અફઘાનિસ્તાન અફઘાનિસ્તાન પછી ઈરાન ઇરાક તુર્કી આવી રીતે ક્રમ માં દેશો આવતા જઈએ તો અહીંયા ઈરાન અને ઇરાક ની અંદર જે સંસ્કૃતિ નો વિકાસ થયો હતો તે સંસ્કૃતિ નું નામ હતું મેસોપોટેમિયા ની સંસ્કૃતિ ओके मित्रों अने भारत नहीं अंदर जैसे संस्कृति नो विकास तो यो तो ते संस्कृति नो नाम तो सिंधु खेलनी संस्कृति ओके त्राण जगह है वर्षा हत्ती है एक बे अने त्राण 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 वर्षा हत्ती नो विकास नदी ना किनारे तो यो तो ओके तो अ त्राण त्राण संस्कृति नहीं अंदर बहुत सारी भी विशेषता होती પરંતુ આપણી એક કેવત મુજબ જોઈએ કે જે તારણ હાર જ્યારે મારણ હાર બને તો ઘણું બધું ભોગવવાનું થતું હોય રક્ષક જ જ્યારે ભક્ષક બને તો ઘણું બધું ભોગવવાનું થતું હોય છે મિત્રો આ નદીઓનો વિકાસ સોરી આ સંસ્કૃતિનો વિકાસ નદીઓના કિનારે થયો હતો નદીઓએ જ આનો વિકાસ કરવા માંગતીનો ભાગ ભજવો હતો અને આ સંસ્કૃતિ લુપ્ત થઈ ગઈ તો એની પાછળનું રીઝન પણ નદીઓને જ બનાવવામાં આવે છે કે નદીની અંદર કોઈ એવા ભયાનક પૂર આવ્યા હશે અને જેથી કરીને અહીંથી માણસો લુપ્ત થઈ ગયા હશે જો અત્યારે આપણે ભારતના ઇતિહાસની ચર્ચા કરવાની છે પરંતુ એની પહેલા વૈશ્વિક માળખું આપણે સમજવું પડે ત્યાં સુધી કોઈ વિષયને ઉટપટાંગ વચ્ચેથી તમે લઈ અને ના સમજી શકો એમ નમ માત્ર આટલું સમજો અત્યારે તમે કે ત્રણ જગ્યાએ સંસ્કૃતિનો વિકાસ થયો હતો એક સંસ્કૃતિ ફરી એક વખત આ નોટ કરજો મેસોપોટેમિયાની સંસ્કૃતિ એક સંસ્કૃતિ આ મિસરની સંસ્કૃતિ એક સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ આ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ હતી ત્યાં બંને સંસ્કૃતિઓ કરતા 12 ગણી મોટી હતી આપણા દેશના વાયવ્ય ખૂણા ઉપર આવેલી જે સંસ્કૃતિ હતી આ બંને મિસરની સંસ્કૃતિ અને મેસોપોટેમિયાની સંસ્કૃતિ કરતા બાર ગણી વિસ્તૃત હતી આ ત્રણે ત્રણ સંસ્કૃતિ અંદર અંદર વેપાર વાણિજ્ય થી પણ જોડાયેલી હતી ત્રણે ત્રણ અંદર અંદર વેપાર વાણિજ્ય કરતા વ્યાપાર વ્યવહાર પણ ચાલુ હતો પરંતુ નદીઓના પરિણામ સ્વરૂપે જ આ સંસ્કૃતિઓ છે અહીંથી લુપ્ત થઈ ગઈ આ સંસ્કૃતિઓ અહીંથી અદ્રશ્ય થઈ ગઈ ઓકે મિત્રો તો આપણે મેસોપોટેમિયાની સંસ્કૃતિ કે મિસરની સંસ્કૃતિ ભણવાની નથી આપણે માત્ર સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિની ચર્ચા કરવાની થાય છે મિત્રો ओके तो अब आप रहे ही नोट डाउन कर सो तो त्राण संस्कृति होती विश्व नहीं अंदर एमाथी भारत नहीं अंदर आपने जो ये तो वहीं भारत नहीं अंदर आपने शिंदू किन्हीं संस्कृति आवेली जो हुआ मरे जनित्रो यहीं आप रहे अभी रहते जो ये तो भारत नहीं अंदर यहीं आ संस्कृति आवेली आती अटला विस्तार नहीं अंदर અહીંયા મહારાષ્ટ્ર સુધી અને અહીંયા બલુચિસ્તાન કે જે અફઘાનિસ્તાન ની અંદર આવેલ છે અહીંયા સુધી એનો વ્યાપ હતો એટલે કે આવી રીતે ત્રિકોણ આકારે આ વિસ્તારની અંદર માણસો રહેતા હતા આ વિસ્તારની અંદર માણસોનો વસવાટ હતો સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ આ વાત ચાલે હે મિત્રો ઈસવીસન ની શરૂઆત નોતી થઈ એની પહેલા 3000 વર્ષ ઈસવીસન ની પણ શરૂઆત નોતી થઈ એની પહેલા સિંધુ ખીણની આપણે ચર્ચા કરીએ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ જોઈએ તો ઈસવીસન પૂર્વે 3000 થી 1500 નો કાળ હતો આ સમયગાળામાં અહીંયા ભારતની અંદર લોકો રહેતા હતા નગરો હતા મોટા મોટા સિટી હતા અત્યારના સિટીઓની તુલનામાં પણ તે સમયના શહેરો છે એ થોડાક સુંદર હતા રસ્તાઓ પણ એના અગ્રેસર હતા બહુ સારા હતા સૌથી શ્રેષ્ઠ જો આ લોકોની કોઈ રચના હોય તો એ ગટર યોજના હતી જ્યાં સ્નાનાગારો પણ હતા સારી એવી બજારો પણ હતી પરંતુ સંજોગો વરસાદ નદીઓની અંદર પૂર આવ્યું હશે અને આ નદીઓનો કાંપ છે એની ઉપર ઠલવાઈ ગયો હશે નદી મિત્રો એક વાત ખાસ ધ્યાન રાખજો કે નદી ખાલી પાણી એક જ વસ્તુ લઈને નથી આવતી નદી પોતાની સાથે કાંપ રેતી માટી ઘણી બધી વસ્તુઓ તાણી અને લઈને આવતી હોય કેમ કે નદી છે ઘસારણ કરતી કરતી આવે જ્યારે કોઈ વસ્તુને ઘસતી ઘસતી આવે ત્યારે આવી બધી વસ્તુને ભેગી લઈને આવતી હોય એટલે લોકો કદાચ પૂરમાં તણાઈ ગયા હશે અને એના મકાનો ઉપર એના શહેરો ઉપર આ નદીનો કાંપ છે આવી રીતે ઢંકાઈ ગયો છે એટલે તમે કદાચ વાંચેલું હોય ઘણી બધી જગ્યાએ તમે વાંચતા હોય કે જેટલા જેટલા પ્રાચીન નગરો મળી આવ્યા આ બધા નગરો કોઈ ટેકરાની નીચેથી ખોદકામ કર્યું ને તો ત્યાંથી જ મળી આવ્યા અહીંયા આપણે ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ તો ઘણા બધા નગરો હતા સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના એમ માનો તો કે 1400 ની આસપાસ અહીંયા નગરો હતા આવા મોટા મોટા સિટી હતા 1400 ની આસપાસ 
जो मित्रों आ सिंधु खीण की संस्कृति नो व्याप्त खाली भारत एक देश में नो तो अही बाजू में पाकिस्तान में पण तो और थोड़ो अफगानिस्तान में पण नो व्याप्त छे જોવા મળતો હતો આવી સરસ મજાની સંસ્કૃતિ હતી બહુ સારી રીતે રહેતા હતા સારી રીતે જીવતા હતા આપણે એનો પૂરે પૂરો પરિચય મેળવવાનો નથી માત્ર તમે આજે તો આપણે ઇતિહાસ કઈ રીતે યાદ રાખો ક્યાં ફોર્મ ની અંદર તમે યાદ રાખો તો યાદ રહેશે એ સમજવાનો પ્રયાસ કરશો તો સૌપ્રથમ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ અલગ જોઓ મિત્રો અહીં આપણે વાત કરી કે અહીંયા જે માણસો રહેતા હતા એ કોઈ સંજોગો વસાત વયા ગયા અદ્રશ્ય થઈ ગયા આ સંસ્કૃતિનો અહીંથી નાશ થઈ ગયો हम जो मित्रों व्यक्ति सिंधु खीण संस्कृति नो नाश थो एक जगह भारत एक जगह भारत में प्रारंभ करे तो प्रश्न ये आया પ્રશ્ન આપણને એ થાય યાર કે અહીંયા તો કોઈ નહોતું બધા લોકો નષ્ટ થઈ ગયા હતા તો આ જે નવા લોકો આવ્યા તો કે આવ્યા ક્યાંથી એના વિશે મિત્રો ઘણા બધા મત મતાંતરો જોવા મળે છે કોઈ કે કે ઉત્તર ધ્રુવ માંથી આવેલા કોઈ કે કે તિબ્બત માંથી આવેલા કોઈ કે કે ભાઈ ત્યાંના ત્યાંના હતા કોઈ કે કે જમ્મુ કાશ્મીરના હતા કોઈ કે કે બેક્ટેરિયાના હતા જુદા જુદા વિદ્વાનોમાં મત મતાંતર જોવા મળે છે પરંતુ અહીંયા આપણે ખાલી અત્યારે એટલું જોઉં કે અહીંયા માણસનું જીવન ફરીથી ચાલુ થયું આ જ જગ્યાએ આ જ વિસ્તારની અંદર संस्कृति बना चालू थी संस्कृति आर्य संस्कृति जो मित्रों आर्य संस्कृति ने वैदिक संस्कृति एवं नाम थी ओखे वैदिक संस्कृति केम के अँ फरी संस्कृति आई आर्य संस्कृति एना विषय डिटेल वेद में जवा है वेद में मित्रों मत एक वेद ऋग्वेद ऋग्वेद में आ संस्कृति समग्र आर्य संस्कृति समग्र डिटेल आप आर्य संस्कृति कही वैदिक संस्कृति तरीके ओ आ संस्कृति ना समयगाड़ो आनो पूरा थो चालू था ईस्वी सन पूर्व ईस्वी सन पूर्व समझो आ बढ़ ईस्वी सन पहला चालू है ईस्वी सन पूर्व पंदर सौ हजार नो समयगाड़ो मानवा आटलो समयगाड़ो टूक में તમે આ ફોર્મ ની અંદર યાદ રાખવાનું છે બીજું ઇતિહાસ ની અંદર કોઈ વસ્તુ છે નહીં કે ભારતમાં સૌપ્રથમ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના લોકોએ રહેવાનો પ્રારંભ કર્યો કઈ રીતે રહેતા કઈ રીતે ખાતા કઈ રીતે પીતા આ બધીની ડિટેલ મેળવવાની છે આપણે પરીક્ષામાં અહીંયાથી જ પ્રશ્નો આવતા જોવા મળે એનું સમાજ જીવન કેવું હતું રહેણી કેની કેવી હતી આચાર વિચાર કેવો હતો ત્યારબાદ આ સંસ્કૃતિ લુપ્ત થઈ ગઈ એટલે આર્ય લોકો આવ્યા હવે આપણે ઇતિહાસ શીખતા હોય તો હવે આર્યની ડિટેલ મેળવવાની हजार आगे तो अतर वैदिक काल चालू थे उत्तर वैदिक संस्कृति जो आयुर्वेदेल बाकी अथर्वेद 
ओके आर्य संस्कृति की माहिति ऋग्वेद माथी पड़े छे आ लोगों की माहिति छे या त्राण वेदों माथी पड़े और आ लोगों की माहिति छे ये उत्खनन करता खोद काम करता जे जे वस्तुओं मिली है भी एना आधार ये लोगों की माहिति मिले तो आप रे आप दानी डिटेल में डालवानी था आज क्रम नहीं अंदर तो मैं इतिहास ने समझवाना प्रयास कर चुका हूँ इसलिए एकदम इजी है अरे इतिहास वाच मां माटे कल बुक ले भी जो ये मारी दृष्टि है तो गुजरात राज्य सारा पाठ्य पुस्तक मंडल नहीं जब पाठ्य पुस्तक आ गए थे आप बेस्ट बुक रहे से धोरण हम ग्यार माना इतिहास नहीं चोपड़ी और धोरण बार माना इतिहास नहीं चोपड़ी आप बनने इतिहास नहीं चोपड़ी तो मैं सारी रीते क्लियर कर ही लो इले इतिहास समाचवानी क्या ही बीजी जरूर नहीं पड़े आ गए से घना बजा प्रकाशन हो आ गए से आम चत्ता तमारे जो ही होते एक वक्त तमारा डिटेलिटी जो मित्रों हमें आपने बात थोड़ी थोड़ी आप ये नहीं करिए आर्य संस्कृति है लेकिन वैदिक संस्कृति है ना उत्तर वैदिक संस्कृति नहीं ओके तो आई जो ये तो आई है सब प्रथम आलोकों तो नगरों नहीं अंदर रहता था भाई आ नगरों नहीं अंदर मोटा मोटा सिटी है ता सिंधु के नहीं संस्कृति दर्मियां � धीरे धीरे गामडू बनी हुई है ये गामडा ने आलोकों जन किया था धीरे धीरे जन कमलीनू अथवा जन ये वाला नाम थी आलोकों वड़ता है था अबे धीरे धीरे वो चुके जन नो विकास का तो भी हो अने उत्तर वैदिक काल है वो तेरे जन मोटा था ये अने जन पौध बनी गया जन मोटा था ये अने जन पौध बनी गया अपना इस वीडियो द्वारा वाराफती वाराफती इतिहास में समग्र टॉपिक अपने मुक्त है जिसमें सब प्रथम सिंधु कर्णी डिटेल क्या बात आर्य संस्कृति आर्य संस्कृति बात उत्तर वैदिक काल वैदिक काल पर जी हमें भारत नहीं अंदर भी धर्मनो उद्भव थाई जी इसलिए सन 600 ना गाड़ानी आसपास जो मित्रों बहुत धर्� तो आप बनने धर्म में आपने इतिहास समझ वो पढ़ के बहुत कौन था सिद्धार्थ नाम तो माता कौन पिता कौन पहली ते गुरु त्याग करो ओके क्या उपदेश है को क्या थी तुमने ज्ञान प्राप्त थी वो महावीर कौन महावीर नो जन्म क्या माता कौन पिता कौन पत्नी कौन पहली ते तेंदिये गुरु त्याग करो कितना तीर्थ पर रहता कौन � ओके फरी थी बद्दा मुद्दा हो दो राहतो जाओ सब प्रथम तुम्हारे सिंधु कहने डिटेल में लगा नहीं जाए त्यार बाद आर्य संस्कृति आर्यों के भी रहते रहता खाता पीता सुन करता ऐनी संपूर्ण डिटेल में लो त्यार बाद आर्य पची उत्तर वैदिक कार्य हो आलो को नो जीवन के हुआ तो कई रहते खाता पीता कई रहते एनी डिटेल में वो अरे कई रीते हैं लोगों नो विकास क्यों ओके त्यार बाद भारत नहीं अंदर आकर आकर आपने इसवी सन नहीं नजीक आ भी रहे आज है ओके मित्रों तो भारत नहीं अंदर महाजन पद चालू था ये महाजन पद कार्ड चालू था ये जो मित्रों आई नोट कर जो मुद्दों तो में हैं कि आर्य जरिया था वैदिक स महाजन पद से बिना अही आपने नोट करिए तो आ भारत देश नहीं अंदर भारत देश नहीं अंदर आ विस्तार नहीं अंदर आ उत्तर साइड में विस्तार नहीं अंदर अही तो मैं नोट करो तो भारत अने एक बे अही पाकिस्तान में पहुँच अब अटला विस्तार नहीं अंदर भारत में सोड महाजन पद बनी जाए जी बहुत धर्मों अने जैन धर्म ना विकास पची भारत अने पाकिस्तान अब बनने नहीं अंदर थे अने सोड जितना महाजन को दस्ती तो हमारे से भारत ना वायरिय खुना पर सोड महाजन को देख ले सोड मोटा मोटा सिटी एम समझो तो कौन आले के भारत नहीं अंदर सोड महानगरों अस्तित्व हमारे बा बहुत धर्मों अने जैन धर्म ना वि� ओके मित्रों तो आज सोड़े सोड़ महाजन पद नहीं आपने डिटेल में लो भी पढ़े क्यों महाजन पद यानी गद्दा नहीं कहे ओके अने आज सोड़े सोड़ महाजन पद नहीं अंदर थी 
एक महाजन पद से त्याग आई जाए सोल महाजन पद थी गया सोले सोल महाजन पद टक्कर हरीफाई प्रश्न मगध कई रीते आगे बाकी पंदर पाचड़ो रही गया मगध के तो ये मुद्दा अपने मेलवा चौक्स क्रम में याद रखो बड़ी वस्तु याद रही जाए मगध मगधनी अंदर हम ते जो मगधनी पी मौर्य वंश न शासन सोरी अट करोड़ मगध आग आयु समय भारत में सिकंदर न आक्रमण थे यूरोप अंदर थी सिकंदर भारत पर आक्रमण करे आ सिकंदर लड़ाई अपने समझी पड़े संस्कृति महानगरो अस्तित्व आक्रमण करे सिकंदर भारत सशक्त वंश न साम्राज्य चालू थे्राज्य साम्राज्य नु नाम मौर्य वंश जो मित्रों अशोक धर्म कलिंग युद्ध पी हृदय थोड़ा परिवर्तन धर्म नो प्रचार करे लड़ाई छोड़ी दिए वंशजो आए अशोक असर थे शासन चालू थे मौर्य वंशन डिटेल मेलवाई राजा राजा कई खासियत खासियत मौर्य वंश न शासन नबड़ो पड़े भारत में छुटक छुटक राजाओ आ पड़े जो मित्रों आ छुटक छुटक राजाओ कई रीते आया एनी आप समझ में कि राजा से रीते तो कोई राजा अँ तो। मुख्य राजा मौर्य वंश में कोईपण राजा तो मगधनी अंदर मगध की राजधानी थी मगधनी अंदर ते बेस तो परंतु भाई समग्र विस्तार नी अंदर राज करू हो तो राजा समग्र विस्तार में न पहुंची सके एट जुदी जुदी जगह मणसों राखता स्वतंत्र तो 
જે સુબા હતા તેણીએ પોતાના સ્વતંત્ર ડિક્લેર કર્યા ટૂંકમાં સુબા જ હવે રાજા બની બેઠા એટલે ભારતની અંદર મૌર્ય વંશ પછી છૂટક છૂટક રાજા થઈ ગયા સમગ્ર ભારતની અંદર છૂટક 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 રાજાઓ આવી જ પડ્યા દેશના એવા વિદેશના એવા આ છૂટક છૂટક રાજાઓમાં ક્યાં ક્યાં છૂટક છૂટક રાજા હતા તો કે કૃષ્ણ આવ્યા પલ્લવો આવ્યા હુમુન આવ્યા ગ્રીક આવ્યા ઇતિહાસ વાંચો તો ક્યાં ક્રમ માં વાંચો કેવી રીતે યાદ રહેશે આ વિડીયો જોયા પછી તમને આરામથી સમજ માં આવી જશે કે ઇતિહાસ તમારે એ જ ફોર્મ ની અંદર યાદ રાખવો પડે गुप्त साम्राज्य आज साम्राज्य भारत नो सुवर्ण काल कहवा विशाखादत्त वेताल भट्ट समग्र भारत सत्ता है सशक्त सशक्त जातो समझ उदी रेवानो नथी ए पण नबडो पडो गुप्त वंश पण नबडो पडो आपण एनी मधी डिटेल मेडवानी काय त्यार बाद आपण आगळ जाये तो वरी पाचा भारत नी अंदर छुटक छुटक राजा हो आवी पडला ई छुटक छुटक राजा हो मा क्या क्या राजा आयवा ते बद्धा ने आपण भणवाना काय जेम के पांडिय वंश ना राजा आयवा चोल वंश ना राजा आयवा पाल वंश ना राजा आयवा ओके मित्रो हर्षवर्धन आयवो संस्कृति सिंधु किन्ना लोग बोले था था एक जगह ये वैदिक संस्कृति स्टार्ट थे केम थे क्या थे केवरी थे थे ये आपने आगर ना लेक्चर नहीं लेक्चर चार चा पशु सिंधु किन्न पची आर्य संस्कृति आर्य संस्कृति पची उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल पची भारत में भी एक धर्मों को विकास त्यों बहुत धर्म जैन धर्मों पची महाजन पद का अस्तित्व मायो सोल शहर और अस्तित्व मायवा ये माती एक शहर चाहिए आगर वधी क्यों ते शहर को नाम तू मगध मगध नी अंदर एक पर शशक मगध नी अंदर मगध आगर आवे क्यों त्यार बाद सिकंदर चाहिए देश ऊपर चढ़ाई करें चाहिए सिकंदर मुआक्रमण था इसे ओके अने सिकंदर ना आक्रमण पची भारत नी अंदर बड़ी पाचो एक शशक तो वंश चे उभरी आवे तेरु ना मौर्य चे पर तो मौर्य उस शासन न बुलु पड़ता छुट्टक छुट छुटक छुटक राजाओ पी वही पाचो भारत में एक महान साम्राज्य चालू थी गुप्त साम्राज्य ओके गुप्त साम्राज्य जरा नमड़ो पड़ो भारत में वही पाचा छुटक छुटक राजाओ आ पड़ा बता छुटक छुटक राजाओ हम जो है तो मित्रों छुटक छुटक राजाओ जय राज करता हो जय एकता न हो एक न हो तो स्वाभाविक है बाहर से आक्रमण करे तब जय एक न हो तो अन्य लोग आक्रमण करने प्रहार से करता हुई जी तो छुटक छुटक करता है विदेशी लोगों ने नजर अपने ऊपर बिगड़ी है ना फरी थी विदेशी आक्रमणों चालू थे फरी थी आया जो ये तो आ विदेशी आक्रमणों फरी थी चालू थे ओके मित्रों विदेशी आक्रमणों चालू थे अब यहीं आपने नोट डाउन कर शुं विदेशी आक्रमण चालू थे एमाना घना विदेशियों � 
क्या क्या राजा हुए ऐने पोता नू शासन चालू करो तो ये अंदर आपने नोट करिए तो सब प्रथम बुलाम नस चालू थियो बुलाम नस ना राजा हुए ऐने वा नहीं नहीं रे वा मिला कुतुब बदी नहीं बा एक तो मिस ऐने चोकरी रजिया सुल्ता ना अब दे ऐने रे वा मिला बुलाम नस जो त्यार बाद वंश तबलख वंश पची आकर चर्चा करिए तो सैयद वंश आवे छे सैयद वंश ना राजा ओने लीडर मेलवानी छे सैयद वंश पची आकर वधिए तो भारत मा लोदी वंश ना राजा ओ राज करे छे समग्र भारत नी अंदर लोदी वंश ना राजा लोदी वंश नी अंदर जारे इब्राहिम लोदी गादीए बैठो होय त्यारे विदेश ती फरी आक्रमण थाई महाराणा प्रताप ना दादा राणा सांगा ना केवा थी बाबर भारत ऊपर आक्रमण करे 1526 ની સાલમાં અને મુગલ સામ્રાજ્યની શરૂઆત કરે છે એ મુગલ સામ્રાજ્યના બધા રાજાઓ તમારે યાદ રાખવાના છે ચોક્કસ ક્રમમાં જ યાદ રાખો ઇતિહાસ એકદમ ઈઝી મુદ્દો છે વાંચવામાં સરળ પડે એમ છે જો એને એના ક્રમમાં યાદ રાખો તો મન થાય ત્યાંથી મન થાય એમ ટોપિક વાંચશો તો ઇતિહાસ બહુ બોરિંગ લાગશે એના ચોક્કસ ક્રમમાં યાદ રાખશો તો ઇતિહાસ વાંચવાની મજા આવશે मुगल नहीं अंदर मुगलों जैसे शासन करता था भाई बाबर बाबर पची उमायु उमायु पची वो छोको अबर अबर पची सारे बुर जांगिर जांगिर पची सारा जहाँ सारा जहाँ पची औरंग जे अने आज अरसा माँ आज समय गाला दरमियान भारत माँ खरी पाचा विदेशी प्रजा ना धारे जाड़ा आवे जे पोर्टू विजोती शुरुआत करी अंग्रेजों � अने त्यार बार भारत में अंदर आज तो जाओ कायम मारे स्थाई थे जाए भारत मारे वालों पसंद करे जाए अने भारत ऊपर अंग्रेज जो नुसासन थे जाए चलो इन्हीं आके संपूर्ण डिटेल में लगवानी थे अने त्यार बार जब लोग जो ये तो के स्वातंत्रियता नहीं चलो वड़ो वाले स्वातंत्रियों नहीं चलो वड़ो चल अस्वातंत्र चलवड़ो बदी अपने डिटेल में लगाने का ही बिहार ना चंपारण सत्याग्रह थी सब करी अने वो बड़ी सोच सुनता नहीं सुधी मां जितनी जितनी लड़ाई होते हैं यार टॉपिक नहीं अंदर आ गई जाए त्यार बाद मित्रों भारत चेते आजाद थे जाए आजादी पची अपने चर्चा करी है तो भाई भारत में अर्थतंत्र वजह एक एवी रितु है एक एवी रितु न थी चुल्ला है उन्हें सुधार करना है आर्थिक सुधार का है उदारी करन का है खानगी करन का है वैश्विकी करन का है हाँ अभी रितु भारत में इतिहास चाहिए चालू गए तो आज चौकस क्रम नहीं अंदर तमारे जो इतिहास से कोई तो अटला मुद्दा तमारे जीपीएस से पास करवा माटे पर आम मुद्दा ने फॉलो तमारे करवा पड़े आम मुद्दा ने फॉलो करिए ना अगर वो तो ले तमारो इतिहास नो एक पन प्रश्नों कोटो ना पड़े ना पड़े ना पड़े ओके सब प्रथम सिंधु के निसंस्कृति वैदिक संस्कृति अब पूरी थवाएगी अने उत्तर वैदिक काल सरोजियों त्रिज्या नंबर नौ दो है री उत्तर वैदिक काल पर सी भारत में बहुत अने जैन धर्मनो विकास थियो बहुत अने जैन धर्मनो विकास थे कि उत्तर बाद भारत में सोल जितना महाजन को दस्तित्व मायबा मोटा मोटा नगरों अस्तित्व मायबा ये माती एक नगर त्यार बाद मगध अगर आ गई क्यों मगध नहीं अंदर घना बता वंश ना राजा हो राज करता था जिनके अरिया पुकान सतो सुरुंगु वंश अतो घना बता राजा हो राज करता था एक समय में सिकंदर ने आक्रमण क्यों सिकंदर ने आक्रमण ने बढ़ो पड़े त्यार बाद भारत नहीं अंदर एक सरस मजा में वंश आ गए जे के जे समग्र भारत मौर्य वंश नो कामगिरी नबड़ी पड़े मौर्य वंश थोड़ो डाउन जाए धर्म मार रचियो बच्चो हो आती अंतिम राजा ब्रुहदत्त ने मारी अने श्रुंग वंश ने स्थापना करवा मारे ओके मित्रों अने छुट्टक छुट्टक राजा हो आवे पड़े मौर्य वंश नबड़ो था इल भारत में छुट्टक छुट्टक राजा हो आवे आ छुट्टक छुट्टक राजा हो राज करता हो इसे आज समय में भारत में खड़ी थी एक नव वंश को बुरी नहीं आवे जी ये नव वंश को नाम जे गुप्त वंश एनी बड़ी डिटेल मेलवानी था क्या क्या राजा है वह कौन है सुनकर यूं 
ઘણા બધા સાહિત્યકારો થઈ જાય એ સમયમાં નાટ્યકારો થઈ જાય લેખકો થઈ જાય બધાની ડિટેલ મેળવવાની છે વળી પાછો ગુપ્ત વંશ છે નબળો પડ્યો નબળો પડવાનો છે કોઈ છે તે અંતિમ સુધી સશક્ત નથી રહેવાનું છે તો એના વિશેની ડિટેલ મેળવવાની છે 11 મો મુદ્દો આપણો છે છૂટક છૂટક રાજાઓ આવ્યા કે કે રાજાઓ આવ્યા તમારી સામે છે પાંડ્યા છે ચોલ છે ઓકે છૂટક છૂટક રાજાઓ આવ્યા એટલે સ્વાભાવિક છે ફરીથી જોજો ગુપ્ત સામ્રાજ્ય નબળો પડ્યો હોય એટલે છૂટક છૂટક રાજા આવ્યા રાજા જ્યારે છૂટક છૂટક હોય નોખા નોખા રહેતા હોય વિભક્ત રહેતા હોય એક ના હોય તો વિદેશી આક્રમણ થાય થાય અને થાય વિદેશી આક્રમણ થયા ગઝનીના આક્રમણ થયા ગોરીનો આક્રમણ થયો અને અમુક રાજાઓ ભારતની અંદર આવી અને ત્યાર બાદ સ્થાયી થઈ જાય એમાંનો સ્થાયી રાજા ગુલામ વંશ આવે કુતુબુદ્દીન એબા પિલતુકની સ્રજિયા ગુલામ વંશ પછી ભારતમાં ખલજી વંશ આવે ખલજી વંશના રાજાઓની ડિટેલ મેળવવાની છે ખલજી વંશ પછી તગલક વંશ તગલક વંશ પછી સૈયદ વંશ સૈયદ વંશ પછી લોધી વંશ લોધી વંશ પછી મુગલ વંશ મુગલ વંશ પછી વળી પાછા મુગલોનું જ્યારે રાજ હતું એ જ સમયમાં વિદેશી પ્રજાઓ આવે છે ભારતની અંદર યુરોપમાંથી તો એ યુરોપીય પ્રજાઓ આવે છે એ 19 મો મુદ્દો રહે છે 20 મો મુદ્દો આ યુરોપીય પ્રજા ભારતની અંદર રહી અને જે સ્થાયી થઈ ગઈ અને એની સામે જે આપણી આપણી સમક્ષ એ લોકો જે વ્યવહાર કરતા અને જે રીતે આપણી ઉપર રાજ કરી બેઠા હતા તો એમાંથી છૂટવા માટે એ બંધનમાંથી છૂટવા માટે સ્વાતંત્રતાની ચળવળો થાય સ્વાતંત્રતાની ચળવળો થાય અને અંતે 15 ઓગસ્ટ 1947 ના રોજ દેશ આઝાદ થાય 21 મો મુદ્દો માત્ર તમારે 21 મુદ્દા છે સંપૂર્ણપણે ક્લિયર કરવા પડે આ 21 એ 21 મુદ્દાને તમે જો સારી રીતે ક્લિયર કરી શકતા હોય તો ઇતિહાસ તમને એકદમ ઈઝી લાગશે આજ ફોર્મની અંદર યાદ રાખજો કોઈ મુદ્દાને અડધેથી યાદ રાખવાની ટ્રાય ના કરતા સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિની ડિટેલ મેળવો પહેલા પ્રારંભે અને મેં કીધું એમ આ બધી ડિટેલ મેળવવા માટે તમે 11 અને 12 ના ઇતિહાસના પુસ્તકો છે વાંચી શકો છો સૌથી શ્રેષ્ઠ બેસ્ટ ઇતિહાસ એની અંદરથી તમને મળી રહેશે અન્ય કોઈ પ્રકાશન તમારે વસાવવાની જરૂરિયાત નથી ઓકે મિત્રો તો થોડી વાર પહેલા આપણે સ્ટાર્ટિંગ ની અંદર ચર્ચા કરી કે ઘણા એવા લોકોના કદાચ પ્રયાસ થી આપણી ચેનલ બંધ થઈ ગઈ હતી અને ફરીથી આપણે આજથી ચેનલ ને બે દિવસ થી આ ચાલુ કરી દીધી તો ફરીથી જે મિત્રો એ ચેનલ ને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે ફરીથી એક વખત કર લેજો કેમ કે હવે તમારા સહકારની થોડીક વિશેષ જરૂર પડે એમ છે અને આ આવનારા 3 કે 4 મહિનાની અંદર હવે સંપૂર્ણપણે ક્લાસ 3 ના લેક્ચર હું આ ચેનલના માધ્યમથી મૂકીશ અને ક્લાસ 3 ની અને જીપીએસસી સુધીની एग्जाम की प्रिपरेशन आज चैनल ना माध्यम द्वारा हम बताविस आज नो लेक्चर आपरो विशेष काय होतो मित्रो परंतु तुम्हारे इतिहास कई रीते वाचवो जोइए केवी रीते वाचवा थी तुमने याद रे ये बाबत ने अनुलक्षण होतो तो आप फॉर्मेट नी अंदर आप फॉर्म नी अंदर याद रख जो तो इतिहास तुमने वाचवा मा सेलो लागसे अने प्रिपरेशन तुम्हारे चालू रख जो टूक समय नी अंदर जे एग्जाम बधी आवी रही छे अने लक्ष्य तुम्हारो ऊंचो रख जो અને શક્ય હોય તો શેર કરો ચેનલ ને અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને વિડિયો સારી રીતે એન્જોય કરો એ માટે આભાર